विद्यार्थी मित्रांनो आपलं संकल्प क्लासरूममध्ये स्वागत आहे तर आज आपण शिकणार आहोत मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणामध्ये आज आपण बघणार आहोत विशेषण तर विशेषण म्हणजे काय तर विशेषण म्हणजे नाम व सर्वनाम याबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दास आपण काय म्हणतो विशेषण असं म्हणतो तर याचं उदाहरण काय येतील तर गोड आंबा थंड पाणी हिरवा डोंगर सुंदर फुले मोठे घर प्रशस्त बंगला पांढरा शुभ्र हिमालय ही झाली विशेषणाची उदाहरणं अशा ह्या विशेषणाचे आपण किती प्रकार पा पाहणार आहोत तर अशा ह्या विशेषणाचे आपण आज तीन प्रकार पाहणार आहोत तर ते तीन प्रकार कोणते कोणते तर नंबर एक त्याच्यातला येईल गुणवाचक विशेषण दुसरा येईल संख्यावाचक विशेषण आणि तिसरा प्रकार येतो सार्वनामिक विशेषण तर यामध्ये पहिला प्रकार आपण आज बघणार आहोत गुणवाचक विशेषण तर गुणवाचक विशेषण म्हणजे काय कशाला म्हटलं जातं गुणवाचक विशेषण तर जी विशेषणे नामाचे व सर्वनामाचे रंग रूप आकार चव व इतर गुण दाखवितात त्या विशेषणाला गुणवाचक विशेषण असे म्हणतात याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर हा आंबा गोड आहे ते झाड हिरवेगार आहे नदीला भरपूर पाणी आहे तिचा आवाज मधुर आहे इत्यादी विशेषणाचा दुसरा प्रकार आपण पाहणार आहोत संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण कशाला म्हणतात तर जी विशेषणे नामांची व सर्वनामांची संख्या दाखवतात ती विशेषणे संख्यावाचक विशेषणे असतात याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर त्या टोपलीत दहा आंबे आहेत तुझ्याकडे बारा पुस्तके आहेत या ठिकाणी दहा आणि बारा ही काय झाली संख्यावाचक विशेषणाची उदाहरण झाली तर अशा या संख्यावाचक विशेषणाचे अजून दोन उपप्रकार पडतात कोणते कोणते तर निश्चित संख्यावाचक विशेषण आणि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तर यामध्ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण म्हणजे काय तर ज्या विशेषणाने नामाची संख्या निश्चित आहे असे दिसते त्या विशेषणास निश्चित संख्यावाचक विशेषण असे म्हणतात याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर दहा आंबे दोन खिडक्या वीस शिक्षक चार विमाने पन्नास मुले इत्यादी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण म्हणजे काय तर ज्या विशेषणाने नामाची संख्या निश्चित नाही आहे असे दिसते त्या विशेषणास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण असे म्हटल्या जाते तर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणाचे उदाहरण काय देता येतील पुष्कळ फुले बरीच मुले थोडी साखर ह्या ठिकाणी बघा आपण निश्चित संख्या सांगतो आहे का दोन चार आठ दहा शंभर नाही तर त्याच्याऐवजी आपण कोणते कोणते शब्द घेतले पुष्कळ बरीच थोडी किंचित इत्यादी त्यामुळे ह्या विशेषणाला काय म्हटलं जातं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समजलं इथपर्यंत आता विशेषणाचा आपण पुढचा आणि तिसरा प्रकार बघणार आहोत सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण कशाला म्हणतात तर जी सर्वनामे त्यांच्या पुढे आलेल्या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगतात त्या सर्वनामास सार्वनामिक विशेषण असं म्हटल्या जातं उदाहरणार्थ मी माझे मला तू तुझे तुला इत्यादी याचं वाक्य सांगायचं झालं तर मी माझे काम करत आहे तू तुझ्या गावी जा इत्यादी तर आज आपण पाहिलं विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार पुढच्या भागात आपण पाहणार आहोत क्रियापद आणि क्रियापदाचे प्रकार व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद अधिक माहितीसाठी आमच्या वेबसाईट संकल्प क्लासरूम डॉट कॉम यास भेट द्या आणि अपनास जर का शंका आती तो आम संपर्क साधा स्क्रीन वर दिल्ली ईमेल वर संपर्क साधा